ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் கெமிஸ்ட்ரி குவான்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம்ல இருக்கக்கூடிய மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் குவான்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து த எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் அன் ஆட்டம் இஸ் குவான்டிசைஸ்டு அதாவது இப்போ ஒரு ஆட்டம்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸோட எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும் குவான்டிசைஸ்டுனா என்ன சொல்லுவோம் ஃபிக்ஸ்டா அதை மெஷர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும் ஸோ அதான் குவான்டிசைஸ்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் குவான்டிசைஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இஸ் அ டைரக்ட் ரிசல்ட் ஆஃப் வேவ் லைக் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இந்த மாதிரி ஒரு குவான்டிசைஸ்டான எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ்டான எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கு ஸோ அது எதோட ரிசல்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரானோட வேவ் லைக் ப்ராப்பர்டிஸோட ரிசல்ட் தான் ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் வந்து வேவ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது ஸோ அதோட ரிசல்ட் தான் என்னது அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிக்ஸ்டா குவான்டிசைஸ்டா இருக்கு The solutions of Schrodinger wave equation gives the allowed energy level orbits. In the Schrodinger wave equation, we will solve the solutions of the Schrodinger wave equation. We will have three variables of the solutions. X, Y, Z. We will have three values. What do we have to say? We will have to say energy levels of the values. According to Heisenberg's uncertainty principle, the exact position and momentum of an electron cannot be determined with absolute accuracy. ஹீசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படின்னா அதோட எக்ஸாக்ட் பொசிஷனையும் மொமெண்டமையும் சைமன்டேனியஸா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது அட் சேம் டைம் இந்த ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அது எரராக தான் வரும் அப்சல்யூட் அக்யூரசியோட நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுது ஆஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் ஸோ அதனால அப்ப எலக்ட்ரானோட பொசிஷனையும் மொமெண்டமையும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இப்ப இந்த ஆர்பிட்ல இப்படி சுத்திட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதோட பொசிஷனையும் மொமெண்டமையும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதனால இந்த குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கான்செப்ட் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் ஆர்பிட்டல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க ஆர்பிட்டலுக்கும் ஆர்பிட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஆர்பிட்னா இப்படி வந்து ஒரு சர்க்கிள் சர்க்கிள் கேஷல் எல்ஷல் எம்ஷல் அப்படின்னு நம்ம ஷெல்ஸ் போடுறோம் இல்லையா அது நம்ம ஆர்பிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே ஆர்பிட்டல் அப்படின்னா அது ஒரு த்ரீ டி ஸ்பேஸ் த்ரீ டினா நம்ம மூணு டைமென்ஷன் இருக்கும் ஓகேவா எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஸ்பியர் மாதிரி இருக்கும் ஒரு பால் மாதிரி ஸோ இந்த பால்குள்ள அந்த எலக்ட்ரான் எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் அது அந்த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் எலக்ட்ரான் இந்த பால்குள்ள அந்த எலக்ட்ரானோட ப்ராபபிலிட்டி வந்து அதிகமா இருக்கும் இந்த இதுக்குள்ள அந்த எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த எலக்ட்ரான் அந்த மாதிரி ஓகேவா ஆர்பிட்டால் இஸ் அ த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் இன் விச் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் அண்ட் எலக்ட்ரான் இஸ் மேக்சிமம் அந்த ஆர்பிட்டல் வந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் தான் ஒரு பால் மாதிரி இருக்கும் அந்த பால் மாதிரி இருக்கிறதுக்குள்ள தான் கண்டிப்பா அந்த எலக்ட்ரான் எங்கேயோ இருக்கு அது அந்த ப்ராபபிலிட்டி வந்து மேக்சிமமா இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்ப இந்த மாதிரி ஆர்பிட்ஸ்ல அந்த எலக்ட்ரான் சுத்திட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதோட பொசிஷனை நம்ம நம்ம சொல்லியே ஆகணும் இல்லையா ஸோ இதுக்குள்ளதான் இந்த இந்த ஆர்பிட்குள்ளதான் அது கண்டிப்பா இருக்கு அப்படின்றது மாதிரி நம்மளால சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதோட பொசிஷனை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல இல்லையா சோ அது வந்து நம்ம எப்படி சொல்லிடலாம் அப்படின்னா அந்த ஆர்பிட்டல் மாதிரி ஒரு த்ரீ டி ஸ்பேஸ்குள்ள இருக்கு அந்த எலக்ட்ரான் பட் எங்க இருக்குன்னு நம்மளுக்கு கரெக்டா தெரியாது எக்ஸாக்டா பட் அதுக்குள்ளதான் எங்கேயோ இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வரும் த சொல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ராடிஜர் வேவ் ஈக்வேஷன் ஃபார் அலோட் எனர்ஜிஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆட்டம் கிவ்ஸ் த வேவ் ஃபங்க்ஷன் இப்ப இந்த ஸ்ட்ராடிஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷனை கொடுக்கும் வேவ் ஃபங்க்ஷன்னா என்னதும் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன்னாலே ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும்னா அந்த எக்ஸ பொறுத்து ஒய் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதை பொறுத்து இது சேஞ்ச் ஆகுறது அந்த மாதிரி இதுதானே ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் இந்த வேவ் இந்த வேவ் நேச்சரை சொல்றது வந்து ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எதை கொடுக்குது அப்படின்னா சொல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ராடிஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷன் தான் இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க விச் ரெப்ரஸன்ஸ் அண்ட் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் அது வந்து ஒரு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது த வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ட் இன் அன் ஆர்பிட்டல் கேன் பி வெல் டிஃபைன் பை த வேவ் ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா அதோட வேவ் நேச்சர் நம்ம எதை வச்சு டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா அது இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் வச்சு தான் இந்த சை இது இந்த சிம்பிள் பேர் சை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த வேவ் நேச்சர் வந்து
x y z அப்படி எடுத்துப்போம் இதே ஸ்மால் வால்யூம் நம்ம ஒரு ஆட்டம் ரேஞ்ச்ல பாக்கும்போது நம்ம dx dy dz அப்படி எடுத்துப்போம் அது எதை சுத்தி இருக்க அந்த ஸ்பேஸ் அப்படினா இந்த பாயிண்ட் x, y, z சுத்தி இருக்கு சோ இப்போ வந்து இங்க இப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து x, y, z அப்படி எடுத்துட்டோம் அப்படினா இத சுத்தி ஒரு 3D ஸ்பேஸ் இருக்கு இது வந்து நமக்கு இப்ப சர்க்கிள் கிடையாது இது வந்து ஒரு பால் மாதிரி ஒரு இத சுத்தி இந்த இங்க அப்படியே ஸ்பேஸா இருக்குல சோ அத இந்த வால்யூம் அந்த ஸ்பேஸோட வால்யூம் நம்ம என்னன்னு எடுத்து போனா dx, dy, dz அப்படி எடுத்து போ சோ அது வந்து எதுக்கு ப்ரோபோர்ஷனலா இருக்கும் அந்த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் an எலக்ட்ரான் இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ள அந்த எலக்ட்ரான் எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறது வந்து எதுக்கு ப்ரோபோர்ஷனலா இருக்கும் அப்படினா இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் சை x, y, z தி ஹோல் ஸ்கொயர்க்கு ப்ரோபோர்ஷனலா இருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க இஸ் नोन एज ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி அண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் அதுலமே இது வந்து இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் மீனிங் இல்ல அப்படினு சொல்றோம் சை ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படினு சொன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் மீனிங் கிடையாது அது இந்த சையோட ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நமக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி அதாவது இது இப்ப இது இருக்கு அப்படினா இதுக்குள்ள தான் அந்த எலக்ட்ரானோட ப்ராபபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும் இதுக்கு வெளியில எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்பல நம்மால சொல்ல முடியாது இதுக்குள்ள தான் அந்த ப்ராபபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும் சோ அத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி அப்படினு சொல்லுவோம் அது நமக்கு எது இந்த ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டியோட வேல்யூ நமக்கு எது தருது அப்படினா அந்த சையோட ஸ்கொயர் அது வந்து ஆல்வேஸ் அண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் அப்படினு சொல்றாங்க இது வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவா தான் இருக்கு அது மாடலஸ் குள்ள தான இருக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் மீனிங் கிடையாது பட் இது ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி கிடைக்கும் அதுக்குள்ள அந்த எலக்ட்ரான் வந்து மேக்ஸिमम அதுக்குள்ள தான் இருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க தட் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் அப்படினு சொல்றாங்க சோ थैंक यू फॉर वाचिंग